வெல்கம் டு எக்ஸாம் ஸ்டெய்லி தேனி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான காலி பணியிடங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உதவியாளர் காலி பணியிடங்களுக்கு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் எத்தனை வேகன்சி என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேனி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் கீழ்காணும் வகை கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலியாக உள்ள உதவியாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்காக இந்திய குடியுரிமை உடைய கீழ்காணும் தகுதி பெற்ற ஆண் பெண் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டிஆர்பி தேனி டாட் நெட் என்ற இணையதளம் மூலம் வழியாக ஆன்லைனில் மட்டுமே அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு ஈவினிங் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சுக்குள்ளே சென்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கு மாரி ஒரு நிமிஷம் போனாலும் உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்னென்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நகர கூட்டுறவு வங்கி உதவியாளர் ஆறு வேகன்சி இருக்குது சேலரி விகிதம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வேகன்சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபது வேகன்சியும் என்னென்ன கேட்டகரிக்கு எத்தனை வேகன்சி அப்படின்றத தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய நாட்கள் அதாவது இம்பார்ட்டன் டேட் சொல்லி ரெண்டு டேட் கொடுத்துருக்காங்க நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய கடைசி நாள் நம்ம முன்னாடியே சொன்னல முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஈவினிங் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க இந்த டயத்தையும் அந்த டேட்டையும் மென்ஷன் பண்ணி மறந்துடாதீங்க அதை தாண்டி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஃபார்ம் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எழுத்து தேர்வு ரிட்டன் எக்ஸாம் நடைபெறும் நாள் வந்து இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலையில் பத்து மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் ஒரு மணி வரையும் நடக்கும் ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பதாரர் அப்ளை பண்ணுறவங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருந்துருக்கணும் ஸோ அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றோ இல்லை அதற்கு முன்னூறோ பிறந்திருக்க வேண்டும் செகண்ட் அப்ளை பண்ணுறவங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று கீழ்கண்ட வயதினை பூர்த்தி செய்தவராக இருக்கக்கூடாது ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த கேட்டகரிகளுக்கு என்னென்ன வயசு வேணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சீர்மரபினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் முஸ்லீம் மற்றும் இவ் வகுப்புகளை சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வயது வரும்பு இல்லை ஸோ அது அவங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது இதர வகுப்பினர் ஓசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு முப்பது வயசு அந்த ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து இனத்தை சார்ந்த ஆதரவற்ற உதவிகளுக்கும் வயது வரும்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதர வகுப்பினை சார்ந்த ஓசி சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் அவங்களுக்கு நாற்பத்தி வயசு ஏஜ் லிமிட்டு இதர வகுப்பினை சார்ந்த ஓசி சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நாற்பது வயசு ஏஜ் லிமிட்டு ஸோ அந்த ஏஜ் லிமிட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க கல்வி தகுதி ஏதேனும் ஒரு டிகிரி ஏதேனும் ஒரு பட்ட படிப்பு ப்ளஸ் கூட்டுறவு பயிற்சியில் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதோ ஒரு கூட்டுறவு பயிற்சியில் அவங்க பயிற்சி பெற்றுக்கணும் அதை கம்பல்சரி கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பல்கலைக்கழகங்களால் வழங்கப்படும் பட்ட படிப்பிற்கு பதிலாக பதினைந்து ஆண்டுகள் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு இராணுவத்தால் வழங்கப்படும் பட்ட படிப்பு சான்றிதழ் பெற்றுள்ள முன்னாள் இராணுவத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் பல்வி மற்றும் இறுதி தேர்வு எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி ஸோ முறையாக அதில் மு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க சான்றிதழ் வேணும் கேட்குறாங்க ஸோ அதாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த இராணுவத்தில் வேலை பார்த்தவங்களுக்குலாம் அந்த டிகிரி முடிச்சிருக்க மாட்டாங்களா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இது தேவையில்ல ஆனால் அவங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க்கிங் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக வேணும்ன்றது சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் அவங்க டென்த்து ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ண அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் இப்போ சொல்ல போகிற டிகிரி வந்து நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட்டுறவு பயிற்சியில் பயிற்சி பெற்றதில் வந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது ஸோ நான் என்னென்ன அந்த இது பார்க்க போகிறோம் வைகுந்த் மேத்தா தேசிய கூட்டுறவு நிறுவனம் பூனே வழங்கும் முதுநிலை வணிகம் வணிப மேலாண்மை கூட்டுறவு பட்டம் ஸோ இதை நீங்கள் மறுச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கூட்டுறவு பயிற்சி பெறுவது வந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது ப்ளஸ் பிகாம் ஆனர்ஸ் கூட்டுறவு எம்காம் கூட்டுறவு எம்ஏ கூட்டுறவு பல்கலைக்கழக மானிய குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
சான்றிதழ் ஸோ அதை டீட்டெயிலாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ விண்ணப்ப கட்டணம் இதுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்ற டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் விண்ணப்ப கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தொம்பது ரூபா சொல்லியிருக்காங்க ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் அனைத்து பிரிவும் சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து பிரிவும் சார்ந்த ஆதரவற்ற உதவிகள் ஆகியோருக்கு இக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை விண்ணப்பம் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூக நலத்துறை அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழும் மருத்துவ சான்றிதழும் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆதரவற்ற இது உதவிகள் மேலே இயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு உரிய அலுவலரிடமிருந்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து விலக்களிக்கணும்னா இந்த சான்றிதழ் தான் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் விண்ணப்ப கட்டணம் இருபத்தொம்பது ரூபா ஸோ இது இல்லாதவங்க நீங்கள் இருபத்தொம்பது ரூபா கண்டிப்பாக கட்டி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ கீழே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைனில் எப்படி பே பண்ணுறது ஸோ எந்த இதில் வங்கியில் எந்த பேங்க்கில் கட்டுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதில் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விண்ணப்பிக்கும் முறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் படிவம் டபிள்யூடபிள்யூ டாட் டிஆர்பி தேனி டாட் நெட் என்ற இணையதளம் மூலம் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்யணும் விண்ணப்பதாரர்கள் இணையதளத்தில் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணுறது மாதிரி கீழ்கண்ட கீழ்கண்ட நான் சொல்லப்படுற விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கான்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க விண்ணப்பம் படிவங்கள் முழுமையாக ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒருவேளை ஒரு காலம் விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆயிரும் விண்ணப்பம் படிவங்களுடன் கீழே குறிப்பிட்டு அதாவது கீழே சொல்லப்படுற விஷயமும் கண்டிப்பாக ஸ்கேன் பண்ணி உள்ள வச்சுருந்துருக்கணும் அது அவங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் ஐம்பது கேபி ஸோ அந்த அளவுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் இது வந்து ஜேபேக் ஃபைலா ஆர் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ விண்ணப்பதாரரின் கையெழுத்தும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதாரரின் சாதி சான்றிதழ் வந்து பிடிஎஃபாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இரநூறு கேபி அளவுக்கு இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க கூட்டுறவு பட்டாய பயிற்சி சான்றிதழ் அதாவது நீங்கள் கூட்டுறவு பயிற்சியில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அதோட சான்றிதழும் கேட்குறாங்க அதுவும் பிடிஎஃப் ஃபைலாக தான் கேட்டிருக்காங்க கூட்டுறவு பட்டாய பயிற்சியினை தற்போது மேற்கொண்டு வருவார்கள் ஸோ நீங்கள் அதிலடி படிச்சுட்டு இருந்துருக்கலாம் அவங்க பயிற்சி நிலத்திட்டம் இருந்து போனோ பேர் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நீங்கள் பிடிஎஃபாக எடுத்து அனுப்பலாம் ஸோ அதுவும் அந்த இரநூறு கேபி அளவுக்கு தான் இருக்கணும் பிஏ கூட்டுறவு பிகாம் கூட்டுறவு படித்து கூட்டுறவு பயிற்சியிலிருந்து விளக்க கோருபவர்கள் தங்கள் ஒட்டுமொத்த மதிப்பின் பட்டியலை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் ஸோ உங்களோட ஓவரால் மார்க் ஷீட் இருக்கும்ல ஸோ அதை நீங்கள் நானூறு நானூறு கேபி அளவுக்கு இருக்காமல் பிடிஎஃப் ஃபைலாக நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ கலெக்ட் என்ற சேவையை பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தப்பட்ட விண்ணப்ப கட்டணம் அரிசியது ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அமௌண்ட்டு பே பண்ணியிருப்பீங்களா அதோட பிடிஎஃபையும் அதோட பில் அதோட பிடிஎஃபையும் நீங்கள் அனுப்பணும் மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ் அதையும் பிடிஎஃப் அனுப்பணும் ஆதரவற்ற விதவை சான்றிதழ் முன்னாள் இராணுவத்தினர் சான்றிதழ் பட்ட படிப்பினை தமிழ் வழியில் படித்ததற்கான சான்றிதழ் ஸோ நான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்பணும் டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்கு மிகாமல் ஸோ இது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதில் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் மிஸ் ஆனால் கூட உங்களோட இது ரிஜெக்ட் ஆகும் என்னன்றதை மைண்டில் வச்சு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் எழுத்து தெரிவு மேற்கொண்ட பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள் முறையாக பரிசீலிக்கப்பட்டு அந்த விண்ணப்பத்தை சப்மிட் பண்ணவங்களுக்கு மட்டுமே எழுத்து தெருவுக்கு அழைக்கப்படுவாங்க அந்த எழுத்து தெருவில் கலந்து கொள்வதற்கான நபர்களை பட்டியலை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நிலைய இணையதளத்தில் வெளியிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கு செலக்ட் ஆகிடுமா இல்லையன்றத எழுத்து தெருவு மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் தான் நடைபெறும் எழுத்து தெருவு எந்த இடத்துல நடைபெறும் என்பது அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஸோ எழுத்து தெருவு நடைபெறுவது தொடர்பான விவரங்கள் உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த அப்ளை பண்ணுறீங்களா ஃபார்ம் அதில் வந்து நீங்கள் மெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு தான் இந்த உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயிலாக வரும் ஸோ எழுத்து தெருவுக்கான நுழைவு சிட்டி அந்த ஹால் டிக்கெட்டை வந்து நீங்கள் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நிலைய இணையதளத்திலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நுழைய அந்த ஹால் டிக்கெட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு அந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா அவங்களை அனுமதிக்க மாட்டாங்க எழுத்து தெருவுக்கு தனது சொந்த செலவில் விண்ணப்பத்தாரர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ வந்து உங்களோட சொந்த செலவில் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்கு போய் வேண்டியது இருக்கும் ஸோ மேற்கொண்டு டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேர்முக தேர்வு என்ன பேசஸில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை போல இரண்டு மடங்கு விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் எழுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆள் சிறப்பு நிலையத்தால் நடத்தப்படும் நேர்முக தேர்வில் தங்கள் சொந்த செலவில் கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும்
ஆறு ரெண்டு ஏழு என்ற தொலைபேசி எண் மூலயமா அவங்களோட ஒர்க்கிங் டயத்தில் நீங்கள் நேரடியாக பேசலாம் பேசி தொடர்பு கொண்டுக்கோங்க ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கேதர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் வந்து நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வீடியோ நினைச்சிங்கன்னா எக்ஸாம் அப்டேட் வீடியோ வேணும் நினச்சிங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம் ஸ்டெலி சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ம